হ্যালো ভিউয়ার্স এই টিউটোরিয়ালটিতে আমরা যে জিনিসটি কভার করব এটা হচ্ছে প্রিফারেন্সেস ও সেটিংস অ্যান্ড শর্টকাট অ্যাডোবি অডিশনের যে প্রিফারেন্সেস আছে এটাকে আমরা আমাদের মতো করে ঠিক করে নিতে হবে কারণ এখানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আছে সেটিংসে গিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে প্রথম জেনারেল যে অবস্থা আছে এভাবে থাকুক অ্যাপিয়ারেন্স এখানে চাইলে আপনি আপনার সফটওয়্যারটা বিভিন্ন রকম করে দেখাতে পারেন বিভিন্ন কালার সেট আপ আছে ওদের যে ডিফল্ট আছে এটাই থাকুক তারপর অডিও চ্যানেল ম্যাপিং এইখানে আপনি যখন অডিও সেট করবেন আপনার অডিওর বিভিন্ন চ্যানেলগুলো এখানে দেখা দিতে হবে আমার ইনপুট আউটপুট ইনপুট আমার যেটা আছে আমারটা হচ্ছে স্যামসং গো মাইক এখানে ইনপুটটা আছে আউটপুটটা আছে এটা এখানে দেখাবে এটা এখানে শো করবে আর না থাকলে এখান থেকে অ্যাড করে নিতে হবে আপনার তারপর অডিও হার্ডওয়্যার এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তো উইন্ডোজে বাই ডিফল্ট আমার যে অডিও হার্ডওয়্যারটা আছে এখানে লেখা এম এম ই এম এম ইয়ের ক্ষেত্রে এখানে ইনপুট দেওয়া আছে ডিফল্ট আপনার আপনাদের যা যেটা ইনপুট থাকবে অনেকে প্লাগ লাগায় অনেকে বিভিন্ন কন্ডেন্সার মাউথপিস বিভিন্ন ধরনের মাউথপিস লাগায় তো এখানে আপনাদের এটা শো করবে ওইটা আপনি এখানে সিলেক্ট করে দেবেন এটা হচ্ছে আপনার রেকর্ডিং ডিভাইস ওর ইনপুট ডিভাইস আর এখানে আউটপুট যেটা দিয়ে আপনি শুনতে চান কারণ আমার এই মধ্যে স্পিকারটা আমার এটা সেট করা আছে তাই আমি এটা দিয়ে দিলাম আর লেটেন্সি ফাইভ হান্ড্রেড ইজ অল রাইট উইথ মি অ্যান্ড আদার থিঙ্ক এটা মাস্টার ক্লক এখানেও আমরা স্পিকার সেট করে রাখলাম তার পরবর্তীতে আসতে আসতে অটো সেভ এই অটো সেভের কারণে আপনি কাজ করা অবস্থায় যদি কোনো ইন্টারাপশন হয় কারেন্ট চলে যায় কিংবা পিসি রিস্টার্ট দেয় অথবা সফটওয়্যার কোনো কারণে ক্র্যাশ করে তো সেক্ষেত্রে আমরা এই যে অটো সেভ দিয়ে রাখবো অটো সেভ টেন মিনিটস বা ফাইভ মিনিটস যে যে ওই দিকে টোয়েন্টি মিনিটস পর পর দেয় আমি আই উইল গো উইথ ফাইভ মিনিটস তারপর আসতে আসতে কন্ট্রোল সার্ভেস দরকার নাই ডেটা এখানেও দরকার নাই এখানে কোয়ালিটিটা আপনি চাইলে বাড়ায় রাখতে পারেন বাট ফিফটি পার্সেন্টই থাকুক তারপর ইফেক্টস এটাতে খুব একটা চেঞ্জ করার কোনো দরকার নাই তারপর পরে আসতে আসতে মিডিয়া অ্যান্ড ডিস্ক ক্যাশ এখানে এই ক্যাশ ফাইলগুলো সফটওয়্যারটাকে রান করার জন্য কিছু টেম্পোরারি ফাইল সেভ করে রাখে তো এটা আপনি যদি নির্দিষ্ট একটা ফোল্ডার শো করায় দেন তাহলে ফাইলগুলো ওখানে আসতে আসার জন্য থাকে এবং এবং ওই ফোল্ডারটা আস্তে আস্তে ভারী হয়ে থাকে তো এখানে আমি আমার প্রাইমারি ট্যাম্প এটা আমি আমার একটা হার্ড ড্রাইভে একটা নির্দিষ্ট একটা ফোল্ডার করে ট্যাম্প অ্যাডোবি এটা করে আমি সিলেকশন করে রাখছি এই ফোল্ডারটা আর সেকেন্ড আপনি যেটা করতে পারেন অনেক সময় সেই মিডিয়া ক্যাশ ফাইল নেক্সট টু অরিজিনাল ইফ পসিবল এটা দিলে সমস্যাটা একটাই এটা কিছু সুবিধা আছে ওই ফোল্ডারে ক্যাশ ফাইল সেভ না করে এটা কি করবে এটা আপনার ফাইলটা যেখানে থাকবে অডিও ফাইল বা সেশন ফাইল যেখানে থাকবে ওইখানে এটা কন্টিনিউসলি কন্টিনিউসলি কিছু ফাইল সেভ করতে থাকবে এই জন্য আমি এটা আর টিকসিনে দিলাম না তার পরবর্তীতে শেয়ার্ড মিডিয়া ক্যাশ ফাইল এটাও সেম ফোল্ডারে দেখ সেম ফোল্ডারে শো করে দিলাম মাঝে মাঝে এটা এখানে ক্লিন করতে পারেন তাহলে ওই ফোল্ডারটা অটোমেটিক ক্লিন হয়ে যায় তারপর আসতে আসে অডিও সেশন টেম্পলেট আপনি যখন কোনো একটা সেশন ফাইল বা প্রজেক্ট ফাইল সেভ করবেন ওই ফাইলটা বাই ডিফল্ট বা প্রথমে এটা কোথায় হবে সেই ফোল্ডারটা এখানে আপনি চালে দেখা দিতে পারেন তো আমার এখানে আমি আমার ওই ফোল্ডারের মধ্যে রেখেছি সেশন ফাইল যখন সেভ করি তখন ওই ফাইলটা আমি নির্দিষ্ট একটা ফোল্ডারের মধ্যে নিয়ে যাই ফোল্ডারের মধ্যে নিয়ে কাজ করি আর সেই পিক ফাইল এটা টিক চিহ্ন দেওয়া থাকুক তাহলে হচ্ছে পরবর্তীতে কোনো অডিও ফাইল আপনি একটা কাজ করতেছেন এটা পরে যখন আপনি আবার কাজ করতে যাবেন তখন ওই পিকগুলা ওয়েব ফর্মগুলো এটা থেকে যাবে তো এটা এভাবে থাকুক তারপর মেমোরি মেমোরি হচ্ছে আপনি আপনার অ্যাডোবি অডিশনটা আপনার র্যামের যে মেমোরি আছে সেটা কোটটুক অ্যাবজর্ব করাতে চান এখানে আমার ষোলো জিবি র্যাম আছে তার মধ্যে আমি অন্যান্য সকল সফটওয়্যারের জন্য আমি রেখেছি ছয় গিগাবাইট আর এইখানে অডিশনে টেন গিগাবাইট এটাতে হচ্ছে কি আমার এই অডিশনটার স্পিডটা মেনটেন হচ্ছে কম্পিউটারের র্যামের অনেক মেমোরি অডিশনে নিয়ে নিচ্ছে যার জন্য কি না আমি স্পিডটা ভালো পাব মার্কার অ্যান্ড মেটেরাটা এটা খুব একটা দরকার নাই মাল্টি ট্র্যাক এখানেও যা যেভাবে আছে ডিফল্ট ইজ অল রাইট এখানে প্লেব্যাক অন্য সবগুলাই যেভাবে আছে এভাবে থাকুক তাহলে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে অডিও হার্ডওয়্যার অডিও চ্যানেল ম্যাপিং অটো সেভ মিডিয়া অ্যান্ড ডিস্ক ক্যাশ অ্যান্ড মেমোরি এই চারটা জিনিসই আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ আমরা এটা দিয়ে ওকে দিয়ে দেব আমাদের প্রিফারেন্সটা কমপ্লিট হলো এখন অনেক সময় আমাদের কাজের স্পিড মেনটেন করার জন্য শর্টকাট ইউজ করি এই শর্টকাটটা ইউজ করার জন্য আপনি শর্টকাটটা ওদের যে শর্টকাট আছে সেই শর্টকাটটাকে আপনি আপনার নিজের মতো করে নিতে পারেন যার জন্য আপনি এডিটে ক্লিক করলে এটা আসবে ওদের বাই ডিফল্ট এটা সেট করা আছে যে কয়েকটা শর্টকাট আমি খুব বেশি ইউজ করি তার মধ্যে একটা হচ্ছে ক্যাপচার নয়েস আপনি এখানে সার্চ দেবেন ক্যাপচার সি এ পি টি ইউ আর এ ক্যাপচার নয়েস এ ক্যাপচার নয়েস এখানে বাই ডিফল্ট দেওয়া আছে
এই যে অটো হিল সিলেকশন এখানে আমি এটা দিলাম এইচ অটো হিল যেহেতু এইচ এই অটো হিলটা ইউজ করা হয় মেনলি যখন নির্দিষ্ট একটা জায়গা সিলেক্ট করে ওই নয়েজটাকে এটা হিল করে ফেলে বা এটাকে কমায় ফেলে তারপরে আর আমার লাগবে ডিলিট এটা নির্দিষ্ট সিলেকশন জায়গা সিলেক্টেড একটা জায়গা আপনি ডিলিট করে ফেলার জন্য ডিলিটটা লাগবে তো আমি ডিলিট দিলাম বাই ডিফল্ট ডিলিট ব্যাক স্পেসে কাজ করে ডিলিটে কাজ করে শিফট নাম্বারে কাজ করে আমি আরও একটা অ্যাড করবো অথবা শিফট নাম্বারটা ডিলিট করে দিয়ে যে দিলাম যেটা আবার দেখা যায় যেটা অন্য এক জায়গায় ইউজ হবে বাট আমি যখন এটা এখানে যে সিলেক্ট করে ফেলছি তখন এটা নতুন একটা কিছু দ্বারা রিপ্লেস হয়ে যাবে তারপরে আমাদের আর লাগে হচ্ছে লিমিটার যেটা সাউন্ডের পিকগুলোকে একটা নির্দিষ্ট লিমিটের মধ্যে নিয়ে আসে মাইনাস থ্রি ডেসিবল আর মাইনাস ফোর ডেসিবল এর মধ্যে নিয়ে আসে সেটা লিমিটার আমি খুব ইউজ করি তো আমি লিমিটার নিয়ে আসলাম এখানে হার্ড লিমিটার এই হার্ড লিমিটারকে আমি ইউজ করলাম এল দিয়ে এল ফর লিমিটার সুতরাং সেই হিসাব করে আমি এটা লিমিটার ইউজ করলাম এছাড়া অন্যান্য ইফেক্ট যারা বেশি ব্যবহার করেন যেমন অনেকে রিভার্ভ ইউজ করে ইকো ইউজ করে মাস্টারিং ইফেক্ট ইউজ করে ভয়েস অ্যান্ডহান্সার ইউজ করে যে যে যেগুলো করার দরকার সেগুলো চাইলে আপনি এখানে শর্টকাট করতে পারেন তা আমি এই কয়েকটা বেসিক্যালি ব্যবহার করে থাকি এতক্ষণ আমরা যে শর্টকাটগুলো দিলাম এই শর্টকাটগুলো একটা প্রিসেট হিসাবে সেভ করে রাখার জন্য এই আইকনটা দিয়ে ক্লিক করবেন করার পর এখানে আপনি আপনার যে প্রিসেটটা এটার নাম দিবেন আমি এটার নাম হাসান শর্টকাট দিলাম এবং ওকে করে রেখে দিলাম সুতরাং এই হাসান শর্টকাটটি আমরা পরবর্তী সময়ে ব্যবহার করতে পারবো আবার কেউ চাইলে ফিরে পরবর্তীতে আবার ডিফল্টও চলে যেতে পারবেন ডিফল্ট যে অপশানে সেখানে রেখে ওকে দিয়ে দেবেন আর আমরা যেহেতু হাসান শর্টকাটে যাচ্ছি আমরা হাসান শর্টকাট এটাতেই ওকে দিয়ে দিলাম ব্যাস হয়ে গেল আমাদের শর্টকাট কাস্টমাইজেশন টিউটোরিয়ালের এই পর্বে এই পর্যন্তই পরবর্তী টিউটোরিয়ালের জন্য আপনারা প্রস্তুত হন হ্যাপি লার্নিং